两次机会都用完了，你知道吗？报告，石班长，我知道错了，再给我一次机会吧。我现在就回来训练，加倍训练。归队。石班长，是。孙斌，到。你明知道机会不多，还故意犯错，怎么想的？石班长，我啥也没想，我就是看见了，我就去做了。好，这种舍己为人的精神，值得表彰。通过队里决定，结束你见习的身份，授予你小包队臂章。啊，啊啥啊呀？不乐意啊？乐意。这枚臂章不仅仅代表着荣誉，他是咱们的先辈用血和汗打出来的。孙斌，到。希望你能够珍惜荣誉，再接再厉，发扬传统。是。谢谢石班长。石班长，你刚才吓死我了！哪儿那么多废话？接笔上班长，班长，怎么了？怎么了？看什么呢？又动望远镜。班长，你看那边。奇怪啊，天快黑了，怎么会有人在山上露营啊？走，去看看。哎，班长，算了吧。再说，咱四小班没啥秘密。你知道什么？那个位置，能看见三道梁的训练基地，快走。老同志，这里是军事禁区，不允许露营。对，老先生，这里不是。老旅长，朱新宇，老旅长好。哎呀，朱新宇。哎呀，哎呀，老队长，见了您太好了。哎呀，您怎么在这儿啊？这么多年，您身体好吗？我挺好的，你也挺好的吧？挺好，挺好的。哎呀，哎，这不是咱们山地旅饲养班的驻地吗？怎么，到这儿执行任务啊？嗯、老队长，我现在。就隶属山地旅生产连饲养班。报告师长，这是我们班长，我是饲养班战士冉征旺。好你个朱新宇，你真有本事，居然跑到饲养班了，来养猪来了。老队长，天气预报说，今晚有雨雪天气，您还是到我们饲养班休息吧。老队长，我来帮你。躲开！快，帮刘老师收东西。是，快。队长，我来帮你。啊，老首长，您怎么一个人来这儿了？我呀，是来看一看啊，牺牲在这儿的老战友。我在这大山里啊，四十多年了，这大山呀，是不会给我出难题的。老首长，来来，给我吧
Понял?老旅长咋发这么大火？行了，别啰嗦了，快跟上老旅长。是。朱新宇，你替我向老旅长汇报一下，就是九十五号地区有军事演习，非常危险，让他在你们饲养班暂住一下。你替我照顾好老旅长。是，保证完成任务。啊，不是了。现在咱们的战士生活幸福了，能吃到新鲜的猪肉。这全是你们的功劳啊！是，我当兵那会儿啊，老旅长，这都是你们的。老旅长，旅长，让我代他向您报告，说 A 地区即将演习，请您在我们饲养班安心休息，他们不会来打扰您的。知道了。哎，你说那呼噜打的呀，都能震天。哎呀，你也好不到哪儿去，我到值班室都听见你们打呼噜了。来把粥喝了。哎，空姐，这两碗粥啊，说好的挂面窝鲜鸡蛋呢？什么两碗？一人一碗。这就是病号餐啊！怎么打粥还不够塞牙缝呢？哎呀，我吃的不错了，头能在外边都饿着呢。梁永军，你要是不想胃疼啊，你就慢点喝。哎，行了，我准备回去参加训练了。你去不去？我不去，要去你去，我得休息够四十八小时。那你就好好休息，然后等着被淘汰。郑小元，我什么时候能调到队部当无人机操控手啊？这个事儿，我一直没有通知你了。那天跟总教员和肖队长经过研究决定，等你完成小包队的全部训练，再视情况，把你调来队部。完成全部训练，还视情况？郑小元，你是答应过我的。我是答应过你，让你做无人机操控手，可是我没说过，立马把你调来队部呀。可可是，可是我快坚持不住了。这一期，我跟你妈妈聊过，我知道，你从小生活条件比较优越，跟其他队员们比，可能不在一个起跑线上。可是你想想，从小包队开训以来，多少人被淘汰了。可你却一直坚持着走到了现在，这是多么不容易的事情！周一奇，咬紧牙关，完成接下来的训练，你一定可以的。这怎么还哭起来了？指导员，你知道吗？在别人眼里，我就像个老弱病残，我体力弱，跟不上节奏，别人轻易做到。我要拼尽全力才可以，我真的快累得受不了了。值班长还天天批评我，说我，说我吃掉别人的希望，还是指导员理解我。好了好了，别哭了，只有你理解我。我和总教员、肖队长，包括所有的教员。都特别认可你的表现，尤其是昨天，你在雪原上救人。总教员和肖队长认为，你一直在不断突破自己的极限。大家都相信，只要你一直坚持下去，一定能成为一名优秀的侦察兵。指导员，你不用替他们表扬我，我早就被他们骂习惯。这不是表扬，周一奇，你一直在用行动证明你自己。不是吗？还是指导员好
，你真是我的知心人。那以后，你心里有什么苦衷，有什么委屈，都来跟我说。真的吗？那我以后可以叫你知心人吗？太好了，知心人，我以后真的可以成为一名真正的无人机操控手吗？只要你能一直坚持下去，肯定没问题。朱一奇，不要忘了自己的理想和目标，坚持。是。小队最近进步很快，旅长打算把他们送到军训演习场，所以要进入下一步的训练。我什么时候离队啊？小队这次回来就是整理装备，然后进入下一步的训练。现在就走是吗，大胖？你是我的坐等右臂，我舍不得你走。可是，纪律就是纪律。我明白。说实话，我也舍不得走，舍不得离开侦察连。舍不得我的战友们，可是犯了错误，就必须承担责任。队长，自打我入伍那天起。就一直把我当弟弟，我也把你当哥你们还有三十个小时的休息时间。队长，我们宁愿累死在训练场上，也不愿无所事事的躺在床上。很好，如令，是。同志们，你们出色的完成了第一阶段的训练，马上要进入第二阶段的训练。现在，你们正式成为山地侦察兵的一员。欢送队形，立队，然后站，起步走，立队，然后转。方大宝，我希望你无论走到哪里，都记得自己是侦察连的兵。你放心吧，我绝对不会给侦察连丢脸的。队长，我没有别的要求。这枚臂章能不能留给我做个纪念？不行，这是侦察连的标志，是侦察连的荣誉，容不得一丝玷污。已经知道错了，再给他一次机会吧。王大鹏的行为不仅危害的是侦察连，甚至将来有可能危害到社会跟他自己。我必须用这种方式让他警醒。走吧。
，报告。讲。报告队长，我不知道为什么要赶士官长走，但我认为士官长是个尽职尽责的士官长，我请求把他留下来。报告。讲。士官长虽然严格，但他都是为了训练我们，请求士官长留下。请求士官长留下。肖队长，队友们都想让士官长留下，你就再给他一次机会吧，以观后效。如果要还认我这个石馆长，就把小炮队带出来。心里过。肖连长，不用送了，你这可是给医院送来了生力军呢。谢谢你，您太客气了。石馆长，让你受委屈了。宋教员，我自己犯的错误，应该由我自己来承担责任。在来的路上，我想了很久。为了小包队的成长，我受点委屈没什么。谢谢你的体谅。
装甲车回去。好。大鹏，走吧。是大鹏，咱一营也是旅里的传统，一定有你的用武之地。营长，您放心吧。侦察连出来的兵，我有什么不放心的啊？真没想到，一个堂堂山地旅侦察连的连长，竟然说出这个词儿。我问你，既战术在你眼里，是不是也是卑鄙的？如果你敌人作战，是不是要像西方中世纪的骑士一样，给你把剑一匹马，两人通过决战来主宰一个国家的命运？你是军官，你用这种威力来提升你的错误？你也是军官，我请你用指挥官的目光去审视这件事情。我只是稍加怂恿，黄大鹏明知道后果严重。一人冒险采取了行动。他是一个特战分队的初级指挥员，如果打起仗来，他到一线去指挥战斗。没有自己的思想，缺乏主见，被别人轻易改变了自己想法，你非常清楚，这样一个指挥员能打出一样什么样的战斗来？我知道他现在的缺陷，但是你不能利用他的缺陷挖入他的感情。你知道侦察连对他意味着什么吗？山地旅要的是能打仗、打胜仗的侦察连，你懂吗？你不仅要对上级赋予的任务负责，你还要对全连的战士生命负责任。撒开了，小军，我告诉你，如果未来发生战争，你不仅完成任务，还要把这帮兄弟活着带回来，这才叫讲感情，你懂吗对不起，董小远，我失态了。肖连长，我倒觉得你失态失的有点晚了，你应该早点从你那种麻木不仁的状态中解脱出来。在军人眼里，只有战争和准备战争，从来就没有过和平。
，实话告诉你，我怂恿黄大宝，是经过旅长批准的，目的是对侦察连现有指挥官的思维行为的考察。我的结论是，黄大鹏冲动易怒，思维不够谨慎，缺乏自主指挥以及随机应变能力。我觉得，他不适合担任特战分队的指挥员，建议调往步兵连队担任一线指挥员，充分发挥他的勇猛善战、顽强坚韧的性格特点。董小远，请宣布对我的考察结论。你是一个严于律己的优秀军人，言行举止严格遵守条令条例，在这一点上你无可挑剔。但是，你思维刻板，指挥僵化，尤其是一切从实战出发的思想，并没有在大脑中固化。从某种意义上来说，你并不是侦察连连长的最佳人选。我已经把你的鉴定结果如实上报，旅长决定给你半年的考察时期。希望你能够尽快改正自己的缺点。是，董小远，黄大鹏知道对他的鉴定吗？我觉得这次鉴定会让他获益匪浅，对他以后的成长是会有帮助的。鉴定结果对于他来讲已经不重要了，他对侦察连有着深厚的感情，这个你比我还清楚。如果到现在为止，对他都没有触动的话，他已经没有培养价值了。你是不是觉得我们不负责任？我们不应该轻易的放弃每一名战士？是，部队是一个集体，各司其职。我们负责培养的是剑道上最锋利的刀刃，刀身和刀柄交给其他兄弟部队。是，开车吧。哎，老兵，啊，我来查看伙计，营长批准的。去，跟上去。营长让他来的，还用跟啊？咱们这次演习对手是侦察连小包队，他可是小包队教员，天知道他要干什么。跟上去，有备无患。你老跟着我干啥？没干啥，没干啥就该搞你的保障，搞你的保障去。我说你啥意思？啊？士官长，这是一营的驻地，任何人进入车场，哨兵都要陪同。我们也是为了车厂的安全负责。你觉得我对安全有威胁吗？没威胁。那就该干啥干啥去。连长，上级让我们一个营对付一群新兵蛋子组成的小包队，这也是瞧不起咱们一营的，还派个黄大鹏过来。黄大鹏的指挥、干成艺术比我们都强，上级这是什么意思吗？一连长说的对啊，我们根本就不需要黄大鹏的介入。他们侦察连不要的人放到我们一营，把我们一营当什么地方了？孙连长，你的意见呢？侦察连的校军啊，荣誉感极强。我以小人之心夺君子之腹，让黄大鹏来一营，会不会是校军的战术？你们都瞎分析什么？你的意思是，旅长和我
，都上了萧军的当了。站住，石馆长，您现在还不能进去。营部现在正在开作战会议。军人宁死不降，黄大鹏帮别人打自己的老部队，这是背叛，是叛徒。我认为黄大鹏人品有问题。石馆长，让开！石馆长，黄大鹏，走。记住，你永远是小部队的教员。要我把我的连队交给他们指挥？我不同意。王大鹏不仅仅是三大连的兵，更是咱们三届旅的兵。你们要调到别的营，也是背叛吗？当年我当排长的时候，从三营调到了一营，照你这么说，我是叛徒了。营长，我跟你们说，你们最好管住自己的嘴。谁要是对黄大鹏不客气，我就对你不客气。来了，营长，教导员，各位连长，我黄大鹏无论走到哪个单位，都会尽职尽责的干好自己的本职工作。我这个人性子直，如果我做错了什么，大家看不惯，或者有歧义的话，请当面提出。还有。我是山地旅的兵，现在的单位在一营。欢迎黄大鹏来一营，掌声热烈点。营长，虽然我刚从侦察连调过来，但您相不相信我？我绝对相信你。好，如果您相信我，请抽调各连最优秀的士兵。组成一支突击队，由我指挥，完成旅长交给我的任务。我给你保证，明天早上，你一定见到一个你要的突击队。谢谢营长。接上级命令，小部队结束第一阶段的训练，参加实兵时装军事演习。指挥员，梁永军同志，演习区域 A 地区，小部队担任红方，就是攻方。配备陆航一个中队，目标：渗入兰芳防区，侦察并摧毁蓝军指挥所，即为胜利。小部队在这次演习中不会得到任何的帮助，并且必须在四十八小时之内制定出作战计划，明白吗？你们看见了吗？在这个基地，完成训练任务的特战分队都会留下他们的一枚笔章，你们也一样。我希望你们留下。更多的是光荣，而不是耻辱。有没有信心？有。弟兄们，梁永军被任命为正式班长了，并担任演习指挥员。咱们给梁永军，挂去挂去。好,好。我这次能担任班长，离不开司副班长的帮助和支持。咱们给司副班长挂机关去。好，好，好，好，好，好，好。老师傻。你怎么这么笨呢？你，你聪明，费了九牛二虎之力都没当上班长，能不失望吗？他就会死磕硬拼。他要是当了班长，咱们不得成炮灰呀？哎，恭喜你都会抢答了。你们俩人，别说了。老旅长，你坐下。
你还记得，你当兵一年，参加全旅的狙击手比武大赛，夺得了第一名。那个时候，我跟你说了什么？报告。您希望我成为老乡的主人，我做到了。你难道就在饲养班履行老乡精神？你的阵地应该在训练场上，在战场上。老队长，我知道我愧对老乡，愧对您的信任，但我能解释一下吗？讲。我有高原心脏病。严重吗？右膝是中度肥厚。医生建议停止一切高强度训练，回老家休养。哎呀，年纪轻轻就得了这种病，可惜了。那你应该遵照遗嘱，回老家休养。我想把老乡交给新的主人再走。这些年，我一直在暗中关注部队的训练。但至今还没有找到。啊，新宇啊，我误会你了，对不起啊。老队长，您别这么说，我也觉得愧对老强。我也请示旅长同意后，荣誉室不再挂我的照片。这不是你的错，该挂了还得挂，到时候我跟欧阳旅长说。不，老旅长，历代老强的主人。都是整个山地里士兵奋斗的目标。现在这个样子，不但起不到激励的作用，解释起来还更麻烦。嗯，我不想白吃饭，所以到饲养班干点力所能及的工作。辛苦你了，还有几年转业？这一期士官还有一年就满了。哦，到时候就走吧。你还年轻，日子还长着呢，别把身体给毁了。我是老乡的传人，我把老乡交给新的主人，我不会走。那是谁的车？是小包队肖队长的车，哎，不要跟肖军说我在这里。啊，老队长，肖军那个崇拜您的。哎，我是怕那个什么，那个林志导员。这是命令。事儿啊！知道小包队这次对抗的是谁吗？谁啊？王虎营。王虎营。让小包队对抗一个营，旅长什么意思呀？不单单是一个营，而且是一个加强营，旅防空营的一个连，加入到王虎营。老班长，我听说你现在可以在一颗黄豆上钻三个孔。谢谢肖连长表扬啊！你说话能不能不带词儿？我带词儿，是你在刺激我吧？你是不是觉得我在饲养班待得很舒服啊？小豹队是首长手中的尖刀，在未来战争中，面对强敌是他们的常态。队员们现在所欠缺的是实战经验和战术战法。旅长举行演习的意图，是再次淬炼他们。老班长，我实话实说吧，小豹队缺少一名狙击手，并且战术战法有所不足，我希望你能出马帮帮我。我只是一名狙击手，战术战法方面本来就是我的短板。再者，演习没有预案，不知道什么时候才能结束，我的身体说不定会拖累小豹队。于总，嗯，有布置的订单。哎呀，你让吴师傅按订单备货就行了。三道粮的菜。三道粮？对。这三道粮的菜
，咱们一定要给最新鲜、最好的啊！好，来，我亲自去。啊，三道两，三道两。来，多少钱？演习就要开始了，你看倒吊车都来了，听说我们这次要对付一个营的兵力，责任重大呀！我说我们怎么办？你怎么看？一群新兵对战一个营，即使输了，我们也不丢人。要是赢了的话，就参加大演习了。哎呀，今天是听天命吧。指导员他们在屋里等我了，我先走了啊。哎，那可是一个营啊。哦，进来。杨军，根据上级的命令和演习的规则，小包队必须独立完成作战计划的制定以及作战的实施。我现在。向你们移交自动化指挥系统和查打一体无人机的控制权。注意，这套系统可以投射模拟攻击弹。